公主，刘桑的父母都已经被盗贼所害，现在就算让他出府，恐怕他也无处可去啊。那就留下他。是，花郎君一直伤病缠身，卧床不起，他的命始终是以公主府上好的药材和衣冠吊着，所以他也走不了。至于花郎君他现在的情况，怀远身份特殊，出了府也保不住性命，留下吧。公主雅量，其他人都已经按照公主的吩咐送走。只是有些人还公主，公主，公主，柳色不走，绝对不走。公主，柳色对你一片忠心，和张那些逆贼不是一路啊。公主，我不想走，你为什么要赶我走？柳色对你忠心耿耿啊，公主，你不要赶我走。公主，公主，你要赶我走，我就死给你看。哎呀，好了，我找死好了。公主，木郎君坚决不肯走，他他投河了。哎呀，不能活了，让我死吧，公主，我要吵死了，吵死了，了都留下来。是，谢谢公主。<笑>嗯、容止呢？公主要赶走容郎君。所有门客都得走，他凭什么例外？可他是公主最喜欢、最信任的人。正因如此，他更不能留下了。人的喜好都是有变化的。以前我很喜欢他，可是现在我很讨厌他，所以他非走不可。有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰；无奈佳人兮，不在东墙。将琴带雨兮，聊谐衷肠。何日见许兮，为我彷徨。愿言佩德兮，携手相将。不得于飞兮。使我沦亡。荣、嗯、止，你也可以离开公主府了。公主这么着急赶人，到底隐瞒了什么？本公主坦荡荡，还需要向区区一个门客解释吗？公主当然不用向我解释。只是怕有心人得知，会大做文章。我有什么文章好做？比如，他们会怀疑，此公主非彼公主。放肆！公主何必紧张？容止说笑的。你若不是山阴公主，又会是谁？不过，所有人都可以走，我不行。为什么？因为我是公主最信任、最熟悉的人，你舍得我离开吗？当然舍不得。既然如此，就留下吧。这是我亲手做的蜂蜜糕，你尝一尝。粉黛，你不用再痴心妄想了，我是不会帮你进明玉阁的。咱们是一起入的府，素来是最亲近的。我真的只是想让你尝一尝，少装模作样了。自从我当了公主的贴身婢女，你这样的人，我见多了。又来。好了，粉黛，你当公主是寻常人家的女郎吗？她喜怒不定，惯难伺候。若非是十分机灵的人，自然是伺候不得。粉黛，我也是为了你好嘛，就你这副软弱的性子，还是老老实实的，保住这条小命才是啊。荣郎君，荣郎君，幼兰，你怎么了？我我该回去了，那你把这个拿走吧。哎呀，不用了。
，莫莫郎君，走。莫郎君，掉在地上不能吃了。很好吃啊。不要为不在意你的人流泪，记住了吗？墨香一直在等候，等得累了，才在这儿休息一下。这是我的床，谁让你睡了？公主，墨香很害怕。原本墨香便是公主府的人，公主若是不要了，墨香不知道该如何自处。公主会不会厌倦了？不要墨香了，就跟其他人一样。我不是说过吗？有我一日，有公主府一日。便不会少你的衣食。你如果想在这住一辈子的话，也行。可是公主不再召见墨香了，是不是墨香做错了什么？你没有做错什么，只是我可能是太忙了。等我有时间再召你过来，好不好啊？真的吗？快走吧，以后我不叫你不准过来。多谢公主大恩。参见公主，谁让你们放他进来的？如果是刺客呢，也随便放人进来。想看明天早上我脑袋挂在那是吧？荣郎君放他进来的。你们的眼里只有荣郎君，根本没有我这个公主。我不都说过吗？取消容止在府内的一切特权，谁让你们自作主张的？公主恕罪，我等。看来。容止在你们心中极为慎重啊！传令下去，即日起，谁再把我的话当耳旁风，我就砍掉他脑袋。请幽兰过来，床单被子都换了。是。见过郎君。我说过很多次了，无论是私底下还是在外面，都不要行此大礼。是。过来坐吧。郎君，刚才我试探了一下公主，结果如何？她明明生气却没有力气，更不像从前动辄杀人，简直就跟变了个人似的。连你也发现了，看来是有翻天覆地的变化。连我都能看出来的事情，郎君当然动若观火。就算是失忆，一个人的喜好性情也不会有这么大的改变。我怀疑，没有确切的证据，不要打草惊蛇。是。如果他是假的，我自有办法拆穿。哎，啊，我刚才看见一道奇怪的人影朝东边去了，你们快去看看吧，可别让人擅闯了。是。明明公主不在里面，荣郎君进去干什么呢？
，公主，你怎么来了？可否请阁下退守于林外？我有重要的事情和公主相谈。不要走太远。是。请吧。你叫什么名字？楚玉。自从公主获救以来，就有许多奇怪的地方。哪里奇怪？一，从前公主不爱树，如今却翻阅起门客们的档案。二，从前公主对我十分信任，如今却疏远怀疑，隔离防范。三，也是最重要的一点。公主性情暴烈，爱憎分明。就算不记得从前的事，但江山易改，本性难移。苏醒后第一件事，无论对错，都会杀了孩童那一家，更别说意图反叛的还原等人。可他们却都活着。他们活着，就是问题的最大怪异之处。那是你胡乱猜的。本公主只是不记得。不，翻阅档案。是你在熟悉人时，疏远我这个袁公主宠信的人，是怕被我看出破绽。借还原反派一事，驱逐所有门客，是为了杜绝以后所有的隐患。若非驸马不能换，恐怕你连驸马也给换了。乱讲。公主，不要那么着急，请公主宽衣。竟然如此腼腆，不要紧，我马上就会证明，你根本不是刘楚玉。尤金凡，还不过来护驾！你在干什么？公主吩咐不用熏香，房间内没了香气，奴将花瓣放在房间里，清香扑鼻，公主一定喜欢
，你还挺有心的呀。我不在的时候，容值几十过来的？四十。我是不是再三重申过，我不在的时候，不准让任何人进我的房间。可是你呢，竟然敢冒着让我不高兴的风险，让人随意搜查我的房间，可见容值在府里的影响力非同一般啊，幼兰。你好大的胆子！公主饶命！公主饶命啊！来人，在，把他关起来，三日不给饭吃。公主饶命啊！幽兰。粉蛋，粉蛋，幽兰，你怎么样了？你来这里干什么呀？饿了很久了吧？我来给你送吃的了。<笑>慢点吃，慢点吃。粉蛋，这些都是你从哪儿弄来的呀？嘘，别让别人听见了。这些吃的都是我偷来的，要是让别人知道了，我十张嘴都说不清的。粉蛋，你对我可真好。不过你快些走吧，这么做实在是太危险了。要是被发现的话，哎，别这么说，我们是姐妹嘛。快吃吧，吃完之后记得留下一些藏起来。明天这个时候我再来看你。嗯嗯。奴代幼兰，谢公主大恩。你能为她去偷干馍，可见是个有情有义的人。我很欣赏你，从今日起，就在明玉阁伺候吧。是。嘘。嘘。朱雀，我好想你啊！我也是。朱雀，你真的不应该留下那么多破绽，你这样太冒险了。我，你知道吗？你看我，除了跟刘楚玉长得像以外，我们根本就是截然不同的两个人。就算我装的再像，早晚也会被看出端倪的。当然了，我是山阴公主，怎样都可以，也没有人敢智慧。那总有难缠的人物，比如说容止。想打消他的疑虑，最好的办法呀，就是先自曝短处，等他以为抓住了无数把柄，按耐不住想出手的时候，我再一举粉碎他所有的怀疑。哼，这样一来，我既可以做真正的自己，又不怕被人拆穿了。不过，若不是你长期潜伏在公主府，我怎么能知道公主身上还有个疤呀？公主敌人甚多，在一次刺杀中受伤，险些殒命。事后，只有公主最亲近的人才知道她身上有一道难以消除的疤痕。若非刻意接近幼兰，我也无从得知。不过这样也好，容止以后就再也不会怀疑你了。那可未必。我今天的作为啊，只能短暂打消他的疑虑。容止这个人太聪明，太多疑了。也许很快，他就会发现我的异样。阁主唯恐夜长梦多，让你尽快接近小皇上，伺机杀了他。千万不行！你告诉阁主，凡事欲速则不达。皇上对山阴十分爱重，容止能识破我的伪装，更何况亲弟弟了，别到时候一不小心前功尽弃了。啊！本来我是想打算借还远一事，驱逐所有熟悉山阴公主的人，这样就可以彻底根除隐患。可惜容止太精明了，这个人我们不得不防。我们可以除掉他。这偌大的公主府，竟没有一个人听我的号令，全都围容止马首是瞻。所以，与其说
，是山鹰囚禁了容止，不如说，是容止牢牢把山鹰公主控制在手心里，让她言听计从。这座美丽豪奢的宅子，早就换了主人了。我是真担心，一击不中反被咬。毕竟这个人是最熟悉山鹰公主的人。那我们该怎么办呀？找人制衡他的力量。谁？还原